সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন রেডিও স্বদেশ এবং একসাথে দেখছেন স্বদেশ টিভি আর সাথে আছি আমি আর জে সাইমুর রহমান আর রাইট নাম্বার রয়েছে টেস্ট ব্লাস্টের গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে যেটি অবস্থিত ধানমন্ডি জিগাতলা বাস স্ট্যান্ডে এবং কথা বলবো এটির ওনার সোনে ইয়াসমিন আপুর সাথে আপু কেমন আছেন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনারা ভালো আছেন ভালো আছি তো আপনাদের যে এই সুন্দর একটি আয়োজন আজকে আমরা দেখলাম এখানে আপনারা গ্র্যান্ড ওপেনিং করলেন এখানে অনেকেই ছিল এবং আজকে থেকে প্রচণ্ড ভিড় তো মূলত আপনারা কোন উদ্দেশ্যে এটা ওপেনিং করেছিলেন আমাদের এখানে খাবারের প্রাইসটা আমরা খুবই কম রেখেছি যাতে কাস্টমার আসে এবং বিশেষ করে ধানমন্ডির একটা সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ এই রেস্টুরেন্টটা অবস্থিত এবং আমারও খুব ভালো লেগেছে এবং আমি দেখেছি এর চারটা সো চমৎকার আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন এখানে রিপ্রাইসটা আসলেও অনেক রিজনেবল আপনাদের ভালো লাগবে সো আপনারা অবশ্যই এখানে একটি পেজ করা আছে আপনারা যদি এখানে আসেন আপনারা এখানে চেক ইন করবেন আপনাদের তাদের ফুড সম্পর্কে যদি কোনো আপনাদের রিভিউ থাকে সেগুলো দিতে পারবেন তো অবভিয়াসলি যেহেতু ডে বাই ডে বাংলাদেশের ডিজিটাল এবং সুন্দর করে এখানে আপনাদের ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর হয়েছে আর এবং দেখতে পাচ্ছি যে ওপেনিং ডেতে অনেক এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক আমাদের আপনাদের কাস্টমার যারা অনেকে সমাগম অনেক ভালো খুব ভালো লেগেছে আমাদের সো আমাদের যারা দর্শক আছে যারা সদস্যের যারা দর্শক বিশেষ করে প্রবাস থেকেও আমাদের অনেক দর্শক থাকে তাদের জন্য এবং যারা দেখছে এবং বিশেষ করে আপনাদের এরকম সুন্দর পরিবেশের যে মনোরম ব্যাপারটা তো আমাদের দর্শক জন্য কিছু বলবেন হয়েছি আমার হাজব্যান্ড প্লাস আমার ভাগ্নি দ্যাট মিন্স বোনের মেয়ে সব মিলেও এখন অস্ট্রেলিয়া আছে আমার হাজব্যান্ডকে খুব মিস করছি মাসুম miss you and shopnil miss you too একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি নিজ ফুড লাভার আমি খেতে অনেক পছন্দ করি আমি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খাই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের টেস্ট মানে দেখি যে কীরকম যেটা আমার খুব হ্যাবিটের মতোই তো সেই জিনিসটা আমি চিন্তা করলাম যে আমার হাজব্যান্ডও ছিল বাইরে তো ওরও একটা ইচ্ছা ছিল যে একটা ড্রিম যে একটা রেস্টুরেন্ট করি যেখানে আমরা যে খাবারগুলো আমরা পছন্দ করি বা এখনকার জেনারেশনে যারা পছন্দ করছে তারা ওগুলো যাতে খেতে পারে এবং ভালো এবং মান উন্নত সব রেস্টুরেন্টই মান উন্নত সবাই সবার কথাই বলে বাট আমি আমারটা বলছি সো সব কিছু চিন্তা করে তাই হঠাৎ করে একদিন প্ল্যান না হলে যা চলো আমরা তাহলে একটা রেস্টুরেন্ট দেয় আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই প্লেসে করবো এটা প্ল্যান ছিল না বাট আল্লাহর মতে মানে মোটামুটি ভালো একটা জায়গায় ভালো একটা প্লেস ভালো একটা মানে প্লেসে পেয়ে গিয়েছি তো এটা হচ্ছে বড় কথা তো আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টুডেন্ট তারপর ফ্যামিলি ডাইন আমরা দুদিকেই খেয়াল রেখেছি কারণ স্টুডেন্টরা হচ্ছে দেখা যায় ওরা তাদের পকেট মানি সেভ করে ওরা চায় যে অল্পের মধ্যে যাতে ভালো জিনিস খেতে এবং আমাদের মেনুগুলো আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে খুবই রিজনেবল এবং হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি আমাদের যেমন ফ্রায়েড রাইস তারপর চিকেন ফ্রাই ভেজিটেবল সালাদ প্লাস স্যুপ আমরা এটাই দুইশো পনেরো রাখতেছি এমন আমরা কিন্তু বাইরে যদি নর্মাল স্যুপ খেতে যাই দেখা যায় যে থাই স্যুপ খেতে যাই বাটি নেই ওয়ান থার্টি ওয়ান ফিফটি লাইক এরকম সো আমরা কিন্তু খুবই রিজনেবলের মধ্যে রাখছি যাতে আমরা স্টুডেন্টদের ক্যাচ করতে পারি আর অনেক ফ্যামিলি থাকে মিডিল ক্লাস বা যাই হোক যাতে অনেক ইচ্ছা থাকে যে আমরা বড় বড় রেস্টুরেন্টে খেতে পারবো বা দেখা যায় অনেক সময় কস্টিংয়ের কারণে হয় না সেখানেও কিন্তু তারা ইজিলি নিতে পারে এবং আমাদের কিন্তু সব কয়টা মেনু টু ফিফটিন এবং দুশো পাঁচ টাকারও আছে সর্বনিম্ন সো আমি আর কি বলবো সো ডেফিনেটলি আমি বলবো যে আপনারা প্লিজ এখানে আসবেন ট্রাই করবেন আর আমাদের পিজার মেনুগুলো যেতে থাকে আমাদের পিজা একটু ভিন্ন টাইপের লাইক মেক ইউর ওন পিজা আমরা কিন্তু অলওয়েজ যখন পিজা খেতে যাই আমাদের লেখা থাকে কি কী ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে এখানে আপনার ইনগ্রিডিয়েন্টস চুজ করবেন বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকবে চিকেন বিফ সসেস প্রন চুনা কোনটা নেবেন দেন ওখান থেকে আপনার চুজ করে নেবেন আপনি আপনার পিজা মেক করবেন আপনি কীভাবে খেতে পছন্দ করেন এবং আমাদের ইঞ্চিগুলো দেওয়া আছে এবং প্রাইস খুবই রিজনেবল আমরা যদি নর্মাল একটা সিক্স ইঞ্চিরই পিজা নেই ওটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ক্রস করতেছে বা এরকম সেখানে আমাদের এইট এইট ইঞ্চির পিজাই কিন্তু টু এইটিতে হ্যাঁ 
দেন আমাদের নতুন কিছু আইটেম আছে এটা হচ্ছে চিজ কেক এটা এটা সম্পূর্ণ চিজে তৈরি হবে মানে এটার মধ্যে ফ্লেভারে থাকবে চিজ কেক এটাও খুবই মজা এবং আমাদের ব্রাউনি আছে উইথ আইসক্রিম মানে মোটামুটি আমি বলবো যে সব রিজনেবল এবং একটু ডিফারেন্ট করার চেষ্টা করেছি সো এখানে আমাদের স্টার্টার আছে এখানকার প্রত্যেকটা জিনিস ট্যাকোস নাচোস আর আমি খুব কম রেস্টুরেন্টের কালামারি দেখছি কালামারি কিন্তু বেসিক্যালি হয় না প্রনটাই ইউজ করে সো আমরা এবার রাখলাম যে আমাদের রেস্টুরেন্টে কালামারি খেয়ে একটু দেখি কীরকম অবস্থা কারণ আমি পার্সোনালি খুব পছন্দ করি আর মেবি আশা করি সবাই এটা পছন্দ করবে সো এই তো আমাদের এখানে স্টার্টারগুলো রয়েছে সো প্লিজ সবাই আসবেন এটাই বলবো এবং ডিফারেন্ট কিছু দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এই তো তো আপনাদের মূলত এটা কোন উপলক্ষে এটা করেছিলেন মানে কোন উদ্দেশ্যে মূলত কোনো টার্গেট থাকে পিপল থাকে আচ্ছা এটা হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমি ছোটোবেলা থেকে আমার একটা এইম ছিল যে হ্যাঁ ফুড বিজনেসের সাথে অ্যাড হবো কজ অফ আই এম এ ফুড লাভার তো আমি অনেক জায়গায় গিয়ে হয়তো বা দেখা গেছে যে অনেক সময় ভ্যাট বলেন ট্যাক্স বলেন তারপর প্রাইস মেনুটা প্রাইসিংটা অনেক বেশি ভেরিফাই করে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য তো যখন আমি স্কুল লাইফে ছিলাম তখন আমি বড় বড় প্লেসগুলোতে যেতে পারতাম না শুধু প্রাইসিংয়ের জন্য তো তখন থেকে আমি সবসময় যেতাম যে হ্যাঁ আমি এমন হয়তো বা এমন একটা রেস্টুরেন্ট ওপেন করব যেখানে রিজেলেবেন প্রাইজে এবং কম কম দামে একদম কম দামে যাতে স্টুডেন্টদের জন্য খুব ইজি হয় আমাদের খাবারগুলো খাওয়ার জন্য যে তারা যেটা ইচ্ছা করবে তো এই থ্রুতে আমি হয়তো বা আমাদের মেনুতে সবচেয়ে বড় জিনিসটাই ইনগ্রিডিয়েন্টসটা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে মেক ইউর ওন পিজা যে যেই পিজাটা নিজের থেকে সম্পূর্ণ নিজের আপনাদের মন মতো আপনারা তৈরি করতে পারবেন যেখানে কোনো প্রবলেম নেই আমার ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া আছে এখানে হয়তো বা আমার মেনুতে দেওয়া আছে যে চুজ ইউর মেক ইউর ওন পিজাটা এখানে হয়তো আমাদের পাঁচটা আইটেম থাকবে যেটা হচ্ছে কি যেই পাঁচটা আইটেমের থেকে একটা চুজ করতে হবে এবং বাকি তেরোটা আইটেম আছে যেখান থেকে আপনারা বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টস চুজ ফাইভ চুজ সিক্স এবং চুজ সেভেন আপনাদের ইচ্ছা মতো অ্যাড করে আপনারা মেক ইউর ওন পিজাটা তৈরি করতে পারবেন হয়তো বা আশা করি যে পিজা হার্ট বা পিজা ইন অন্যান্য কোনোটার মতো এত বড় ব্র্যান্ড আমি না আমি হয়তো বা স্টার্ট আমার নিউ জার্নি বাট আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে বেস্ট দেওয়ার জন্য এবং হানড্রেড পারসেন্ট আপনাদেরকে ভালো ফুডটা সার্ভ করার জন্য এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আমাদের এখানে আরেকটা স্পেশাল এবং আমার সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে গিয়ে চিজি চিকেন চিজি চিকেনটা হচ্ছে গিয়ে ব্লাস্ট চিজি চিকেন এটা খুব রিজনেবল একটা প্রাইজের মধ্যে দুশো বিশ টাকায় আমি টু পিসেস চিকেন আপনাদেরকে অ্যাড করছি যেটা হয়তো বা টোটালি আমার এখানে সিগনেচার ডিশ সিগনেচার ডিশ হিসেবে আমি ব্লাস্ট চিজি চিকেনটা ইউজ করতেছি হয়তো বা আশা করি আমি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোথাও দেখি নাই বা ঢাকার মধ্যে কোথাও পাই নাই যে ব্লাস্ট চিজি চিকেনটা যে চিকেনের ভিতর থেকে চিজ বের হবে তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমার সিগনেচার ডিশ এবং মেক ইউর ওন পিজাটা এই দুইটা হচ্ছে আমার সিগনে সিগনেচার ডিশ আছে আপনাদের জন্য এবং অন্যান্য ফুডগুলো সম্পর্কে হয়তো বা নুসরাত আমার ওয়াইফ ও হয়তো বা বলে দিয়েছে যে হ্যাঁ খুবই রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে আমার এখানে ম্যাক্সিমাম টার্গেট হচ্ছে মেইন টার্গেট হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট কজ অফ স্টুডেন্ট লাইফে আসলেই হয়তো বা দেখা যায় যে বাবা খুব কম কম টাকা দেয় তো সেই টাকার মধ্যে আমরা হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে বাইরে একটা ভালো একটা রেস্টুরেন্টে খাবো একটা ভিআইপি রেস্টুরেন্টে গেলেও মনে হয় কি যে এখানে প্রাইস অনেক বেশি বাট আমি হ্যাঁ হয়তো বা চেষ্টা করছি আমার সাধ্যের মধ্যে ডেকোরেশনটাকে অনেক হাইলাইট করার জন্য বাট ডেকোরেশনটা কি হয়েছে আমি বলতে পারি না এর জন্য স্পেশাল থ্যাংকস টু আমার মামি যে এই সম্পূর্ণ থিমটার মধ্যে আছে আর আমার লাইফের এই বড় আমার এই বড় এইমটাকে সফল করার জন্য আমার মামা এবং মামি তারা দুজনেই আমাকে সবচেয়ে বড় সাপোর্ট করেছে যাদের সাপোর্ট এবং যাদের যাদের হাত ছাড়া কোনোভাবেই আমার আমার লাইফের এই এইমটা হয়তো বা পূরণ করা সম্ভব হতো কি না আমি আজও জানি না
কজ অফ সবাই বলে যে হ্যাঁ মানি ডাজেন্ট ফ্যাক্ট বাট মানি আসলে অনেক বড় ফ্যাক্ট একটা সুন্দর একটা জিনিসের জন্য একটা সুন্দর পারফেক্ট জিনিসের জন্য অবশ্যই মানিটা অনেক ভেরিফাই করে তো এই সাপোর্ট টাকা হয়তো বা আমার মামা মামি দুজনে আমাকে সাপোর্ট করছে আমার পরিশ্রম এবং হ্যাঁ সব কিছু মিলে হয়তো আমি আপনাদের কাছে টেস্ট ব্লাস্টটা ওপেন করতে পারছি